సో మన టీవీ తెలంగాణకు స్వాగతం ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మనం నీటి పైన ప్రత్యేక అవేర్నెస్ కార్యక్రమం పెట్టాం నాలుగు సబ్జెక్టులకు నలుగురు ఎక్స్పర్ట్ని పిలిచాం వారిని ముందుగా పరిచయం చేస్తాం సార్ నమస్తే జగన్మోహన్ రావు గారు నేను జగన్శ్యామ్ గారు మీ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ తర్వాత నమస్తే సార్ జగన్మోహన్ రావు గారు మీరు జువాలజీలో దాదాపు నలభై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు తర్వాత నమస్తే సార్ కొండలరావు గారు ఫిజిక్స్లో దాదాపు నలభై సంవత్సరాల పైగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి గారు తర్వాత నమస్తే సార్ ప్రతాప్ గారు నమస్తే బాట్నీలో దాదాపు నలభై సంవత్సరాల పైన సీనియారిటీ కలిగినటువంటి నిపుణులు అయితే ముందుగా ఒక్కో సబ్జెక్టు గురించి మనం తెలుసుకుందాం సార్ జగన్మోహన్ రావు మీ యొక్క ఫస్ట్ ఈ యొక్క నీట్ అంటే ఏంది నీట్ పరీక్ష ఏ విధంగా ఏవుతున్నారు అనే దాని మీద మీరు ఒక కార్యక్రమం ఇవ్వండి సార్ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే ఇవి విద్యా సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పదహారు పదిహేడవ సంవత్సరంలో ఈ భారతదేశం యావత్తు వైద్య కళాశాలలో ప్రైవేట్ అయినా గవర్నమెంట్ అయినా అడ్మిషన్స్ కావాలి అని అంటే ఇది ఒకటే పరీక్ష ప్రధానంగా అంటే ఎయిమ్స్ జిప్మర్ అనుబంధ కళాశాలలో అవి తప్ప ఇవే రాసి తీరాలి దేశం మొత్తం మీద నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు వైద్య కళాశాలలు సుమారుగా మూడు వందల ఇరవై పైగా డెంటల్ కళాశాలలో ఉన్నాయి వీటిల్లో వైద్య ఎంబీబీఎస్ సీట్లు వచ్చి యాభై నాలుగు వేలు ఉన్నాయి డెంటల్ సీట్లు వచ్చి సుమారు ముప్పై వేలు ఉన్నాయి అయితే డెంటల్లో వై ప్రభుత్వ కళాశాలల పరంగా ఉండేటటువంటి సీట్లు చాలా తక్కువ అయితే ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాలను దృష్టిలో పెట్టుకు మనం చూసినట్లయితే మన వాళ్ళకి బయట నేషనల్ పూల్లో పదిహేను పర్సెంట్ శాతం సీట్లు తెచ్చుకోవడానికి వీలు లేదు నీటి పరీక్ష రాసి తీరాల్సిందే కానీ ఇతర రాష్ట్రాలతో తీసుకుంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో ఉండేటటువంటి సీట్ల సంఖ్యలో పదిహేను శాతం వాళ్ళు నేషనల్ పూల్కి సరెండర్ చేయటం జరిగింది కాబట్టి జమ్మూ కాశ్మీరు తెలుగు రాష్ట్రాలు తెలంగాణ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తప్ప మిగిలిన రాష్ట్రాలు అన్నీ కూడా ఆ నేషనల్ పూల్లోకి వెళతాయి అయితే మనం నీటు ఎందుకు రాయాలి అని అంటే ఒక నాణ్యత కోసం వైద్య విద్యలో ఒక ప్రమాణాలు పెంచడం కోసం ఇది సుప్రీంకోర్టులో చాలా సంవత్సరాలు దీని మీద విచారణ జరిగి ఫైనల్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుని దేశం మొత్తం మీద ఈ నీట్ పరీక్ష అంటే నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అంటే ఇది జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష వైద్య కళాశాలలు కానీ ఎంబీబీఎస్ కళాశాలలో కానీ అడ్మిషన్ పొందాలి అని అంటే విధిగా రాసి తీరాలి అయితే మనకి మన రాష్ట్రాల్లో ఉండేటటువంటి సీట్లు ఇతర రాష్ట్రాల విద్యార్థులు పొందే అవకాశం లేదు అలాగే మనము ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండేటటువంటి ఆ నేషనల్ పూల్లో ఉండేటటువంటి సీట్లు పొందేదానికి వీలు లేదు అట్లా కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండేటటువంటి మేనేజ్మెంట్ కోటాలో సీట్లు ఎన్ఆర్ఐ కోటాలో సీట్లు ఎన్ఆర్ఐస్ కానీ దేశం మొత్తం మీద ఇండియన్స్ ఎవరైనా కానీ వాటిలో వాళ్ళ యొక్క మెరిట్ ప్రకారంగా ఆ సీట్లు పొందే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఒక్క విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన రాష్ట్ర విద్యార్థులు ఇతర రాష్ట్రాల్లో మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్లు పొందడానికి ఇది ఒక అవకాశం కలిగింది మన రాష్ట్రంలో మేనేజ్మెంట్ కోటాల సీట్లు కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లో మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్లు పొందేదానికి అవకాశం ఒకటి ఏర్పడుతుంది ఇది మన రాష్ట్రంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుమారుగా ఏడు వేల ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఉన్నాయండి సుమారుగా ఒక రెండు వేల ఐదు వందల వరకు ఈ బీడిఎస్ సీట్లు ఉన్నాయి వీటిల్లో ఏ కేటగిరీలు అడ్మిషన్ పొందాలి అన్న గవర్నమెంట్ కానీ ఏ కేటగిరీ కానీ మేనేజ్మెంట్ కేటగిరీ కానీ ఎన్ఆర్ఐ కోట కానీ విధిగా నీట్ పరీక్ష రాసి తీరాలి నీట్ పరీక్షలో వచ్చినటువంటి మెరిట్ ఆర్డర్ ర్యాంక్స్ ప్రకారమే వీటిల్లో అడ్మిషన్స్ ఇస్తారు అయితే ఈ కౌన్సిలింగ్ యావత్తు కూడా మన ఆ రాష్ట్రాలు తెలుగు రాష్ట్రాల ఈ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఎంపిక చేసినటువంటి విశ్వవిద్యాలయం వీళ్ళు కానీ నిర్వహిస్తారు ఇప్పటి వరకు మనకి కామన్ కౌన్సిలింగే జరుగుతూ వస్తుంది ఇకపోతే ఇప్పుడు తెలంగాణ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఉంది ఆంధ్ర మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఉంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య అవగాహనతో ఇవి ఫుల్ఫిల్ చేయటం జరుగుతుంది సార్ తర్వాత ఇప్పుడు నీట్ పరీక్ష ఉంది సార్ ఈ నీటి పరీక్ష రేపు ఏడో తారీఖు జరుగుతుంది సార్ ఏడో తారీఖు జరిగే పరీక్షల్లో అంటే విద్యార్థులు అనుసరించాల్సిన విధానం ఏంటి అంటే వాళ్ళ పరీక్ష వెళ్ళేటప్పుడు ఏమేమి తీసుకోవాలి ఏం తీసుకోకూడదు ప్రధానంగా ఇప్పుడు ప్రవేశ పరీక్ష మళ్ళీ అవకాశం రాదు అందుకని ముందుగానే ఎనిమిదింటికే సన్నద్ధమయ్యి వాళ్ళు 
తొమ్మిదింటికల్లా వాళ్ళ యొక్క అలర్ట్ చేసిన సెంటర్స్కి చేరడం చాలా అవసరం ఎస్పెషల్లీ ముఖ్య నగరాలైనటువంటి ఈ హైదరాబాద్ కానీ వరంగల్ కానీ అట్లాగే ఆంధ్ర ఏరియాలో విజయవాడ తిరుపతి విశాఖపట్నం ఇలాంటి చోట ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉంటుంది కాబట్టి తగిన సమయం ముందుగానే వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు పిల్లలను వెంట పెట్టుకుని ఆ నివే పరీక్ష రాసే కేంద్రాలకు చేరవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది ఇక్కడ గ్రహించవలసినది ఒకటి ఏంటంటే తొమ్మిదిన్నర గంటల తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళనీయరు అరగంట ముందే ఆ ఎగ్జామ్ ఎలా చేసినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి ప్రవేశించి వాళ్ళకి ఎలా చేసినటువంటి సీట్లో విద్యార్థులు సన్నద్ధంగా సిద్ధం అవ్వాలి ఇది ఒకటి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ అడ్మిట్ కార్డు దాంతోపాటు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఉన్నాయా లేవో చూసుకోవాలి ఇంకా ఏ విధమైన ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కానీ ఇవి కానీ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళడానికి వీళ్ళు లేదు మెటీరియల్స్ కానీ ఈవెన్ వాటర్ బాటిల్స్ అవి కూడా బాల్ పాయింట్స్ కూడా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్సే సప్లై చేస్తారన్నారు అయితే ఒకవేళ ఏదన్నా అది పని చేయకపోయినా సరిగ్గా అందకపోయినా బాల్ పాయింట్స్ వరకు అభ్యంతరం ఏమి ఉండకపోవచ్చు ఆ ఓఎంఆర్ షీట్ మీద మార్క్ చేసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఓవర్ ఇంప్రెషన్ పడకోకుండా ఒకదాని మీద పడేటట్టుగా చేసుకోవాలి అని తర్వాత సార్ ఇప్పుడు ఇది నూట అంటే ఈ మొత్తం నాలుగు సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి సార్ అంటే మొత్తం ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా డివిజన్ చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఎంసెట్కి మన విద్యార్థులు ఇంతటి వరకు అలవాటు పడి ఉండారు ఈ మెడికల్కి వచ్చేదలికి ఈ లాంగ్ టర్మ్ రాసిన వాళ్ళు ఇదివరకు ఎంసెట్కి తర్ఫీదు పొంది ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఈ నీట్ మాక్ టెస్ట్లు కూడా ఎక్కువ రాసి ఉండకపోవచ్చు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు ముఖ్యంగా అయితే ఇక్కడ నీట్ వచ్చి వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి నూట ఎనభై ప్రశ్నలు ఇందులో జీవశాస్త్రం నుంచి తొంభై ప్రశ్నలు భౌతిక శాస్త్రం నుంచి వచ్చి నలభై ఐదు ప్రశ్నలు రసాయనిక శాస్త్రం నుంచి వచ్చి నలభై ఐదు ప్రశ్నలు ఉంటాయి మొత్తం నూట ఎనభై ప్రతి ప్రశ్నకి కూడా రైట్ ఛాయిస్ అయితే రైట్ ఆప్షన్ ఇస్తే ఫోర్ మార్క్స్ అలా తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏడు వందల ఇరవై మార్కులకి ఈ పేపర్ ఉంటుంది మొత్తం దీంట్లో త్రీ సిక్స్టీ మార్క్స్ బయాలజీ త్రీ సిక్స్టీ మార్క్స్ భౌతిక రసాయనిక శాస్త్రాల కలిపి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ విద్యార్థులు గమనించవలసింది ఏంటంటే ప్రతి రాంగ్ ఆప్షన్కి వాళ్ళు లాటరీ కనుక వేసి పెట్టే పద్ధతిలో పెడితే వచ్చిన వాటిలో ఒక మార్కు కోల్పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది దీన్ని సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళు అవాయిడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఇక తెలియకుండా అనప్రెంటిగా వదిలిపోయిన దానికి వదిలిపెట్టేస్తే ప్లస్ లేదు మైనస్ లేదు దానికి జీరో వేసుకుంటారు అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఈ యొక్క లెసన్స్ అంటే ఈ ప్రశ్నలు మనకు విద్యార్థులకు ఏదైనా ప్రశ్నలు రాలేదనుకోండి వదిలిపెట్టడం ఏమి పెట్టారు తప్ప దాన్ని అటెంప్ట్ చేసి దాని మైనస్ మార్క్ తెచ్చుకోవడం గ్యాంబ్లింగ్ కనుక చేస్తే వాడు అదృష్టం ఉండి ఇప్పుడు రెండు గ్యాంబ్లింగ్ చేశాడు అనుకోండి మనం అనుకుందాం ఒకటి తప్పయింది ఒకటి రైట్ అయింది రైట్ అయిన దానికి నాలుగు మార్కులు వస్తాయి ఒకటి పోద్ది మూడు గెయిన్ అవుతుంది కానీ అలాంటిది ఎన్ని సందర్భాల్లో జరుగుతుంది వెయ్యికి ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది కాబట్టి వచ్చిన మార్కు పోగొట్టుకునే కుండా రాని దానికి ప్రయత్నం చేయటం మంచిది కాదు వచ్చింది పోగొట్టుకున్నా ఉండాలి అది అని ఏదో ఒకటో రెండో ప్రశ్నల కంటే చివరిలో రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా రెండు మూడు ఆప్షన్స్లో ఛాయస్లు ఉంటూ ఉంటాయి అలాంటి దానికి ఎక్కడో ఒకటో రెండో చేస్తే అదృష్టం ఉంటే నాలుగు మార్కులు వస్తాయి లేకపోతే రెండు మార్కులు పోతాయి అంటే కాన్ఫిడెంట్ బాగా ఉంటేనే క్వశ్చన్ అంటే లేకపోతే లేదంటే మైనస్ మార్కులు ఎక్కువ వస్తుంటాయి కాబట్టి అదొకటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి షూర్ మన ఎంసెట్కి దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రధాన వ్యత్యాసం అదే ఎంసెట్లో జై సాయిరామ్ అని పెడితే నాలుగు మార్కులు రావచ్చు నాలుగు విట్లు పెడితే రెండు మార్కులు రావచ్చు పోవచ్చు తప్పైతే పోయేది ఏం లేదు ఈ డజంట్ లూజ్ ఎనీథింగ్ ఇక్కడికి వచ్చేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నాలుగు గ్యాంబుల్ చేశాడు నాలుగు మార్కులు పోయినాయి అంటే ఒక మార్కు మీద దాదాపు మూడు వందల ర్యాంకులు కూర్చుంటాయి చివరికి వచ్చేదాలి ఓకే సార్ తర్వాత మనకు మనకు బయాలజీలో భాగంగా మీకు జువాలజీ సంబంధించి ఏమేమి ప్రశ్నలు అంటే ప్రధానంగా ఎన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏమేమి క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే సబ్జెక్ట్ ఏ చూస్తే బాగుంటుంది అంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ జీవశాస్త్రంలో లెవెంత్ క్లాసు ట్వెల్త్ క్లాసు బయాలజీలో టెక్స్ట్ బుక్ ఆధారితంగా టెక్స్ట్ బుక్ ఆధారితంగా దాదాపు తొంభై శాతం ప్రశ్నలు వస్తున్నాయండి అదే మనం ఈ పై డయాగ్రామ్లో కూడా చూపించాము అది ఎక్కడ పది శాతం మాత్రమే అవి టెక్స్ట్ బుక్లో పరిధిలో లేనటువంటివి ఉంటున్నాయి అవి కూడా ఏంటంటే 
కొంచెం ఇన్డెప్త్ వెళ్తే అవి ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అయితే మనం సీట్ గట్టింగ్ ర్యాంక్స్ సంపాదించడానికి తొంభై శాతం ప్రశ్నలు మనకు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ వదిలి మనం చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కాబట్టి తొంభై శాతం మార్కులు మనకు వస్తాయి కాబట్టి చక్కగా ఐదు వందల మార్కులు ప్రతి విద్యార్థి కూడా తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది కేవలం టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆధారంగా ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్పవలసింది ఏంటంటే మన రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు వీళ్ళు మన తెలుగు అకాడమీ ప్రచురించినటువంటి పుస్తకాలను ఫాలో అవుతున్నారు టెక్స్ట్ బుక్స్ని అయితే ఈ తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు వ్రాసేటప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ని ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ని నీట్ సిలబస్ని దగ్గర పెట్టుకుని నీట్ సిలబస్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ని రెంట్ని దగ్గర పెట్టుకుని ఎన్సీఆర్టీ బుక్లు ఏమన్నా కొన్ని లేకపోయినా మనం యాడ్ చేయటం జరిగింది మన తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాల్లో అలాగే కొంచెం ఎక్స్టెన్సివ్గా కూడా అక్కడక్కడ కొన్ని మనం వివరించడం జరిగింది ఇవి విద్యార్థులకు నష్టం ఏమీ కలగదు దీని మీద కొంతమంది ఏంటంటే అనవసరంగా తెలుగు అకాడమీలో ఎక్కువ ఓవర్లోడ్ చేశారు ఇది పిల్లలకి ఇబ్బందికరంగా ఉంది అని అంటున్నారు అది సరైనటువంటి విమర్శ కాదు సగటు విద్యార్థి ఆ ఎక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ చదవకుండా మిగిలిన ఇన్ఫర్మేషన్ చదువుకుంటే అతనికి కావలసిన ర్యాంక్ సాధిస్తాడు ఓ మంచి ర్యాంక్ సాధి తెచ్చుకోవాలి అనుకునే విద్యార్థి ఆ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ చదువుకున్నందువల్ల బెనిఫిట్ పోతాడు ఉదాహరణకి లాస్ట్ ఇయర్ ద టర్మ్ ఈకో సిస్టమ్ వాజ్ కాయిండ్ బై అని ఇచ్చాడు అది సింపులే కానీ మన ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకంలో లేదు అది మన తెలుగు అకాడమీ పుస్తకంలో ఇచ్చాం అది ఏజీ ట్యాన్స్లే అని అది ఆన్సర్ చేసుకున్నారు ఇట్లాగే నాలుగు ఐదు మనకి ఎన్సీఆర్టీ బుక్లో అవుట్ ఆఫ్ ది స్కోప్ అనుకున్నాయి మన తెలుగు అకాడమీ ప్రచురించినటువంటి జీవశాస్త్ర పుస్తకాల్లో కానీ భౌతిక శాస్త్రంలో కానీ రసాయనిక శాస్త్రంలో కానీ కొన్ని ఫిగర్ అయినాయి అవి స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే సార్ తర్వాత మన బయాలజీకి సంబంధించిన మరో సబ్జెక్ట్లో ప్రతాప్ గారిని అడుగుతాం సార్ సార్ ప్రతాప్ గారు మీ బాట్నీకి సంబంధించిన విషయంలో అంటే ఎటువంటి క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది మనకు బాట్నీలో ఏ లెసన్లు చదివితే ఉపయోగం పడుతుంది అన్ని లెసన్స్ క్షుణ్ణంగా చూసుకోవాల్సిందే డైవర్సిటీ ఇన్ ప్లాంట్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్లాంట్ క్లాసిఫికేషన్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ప్లాంట్ క్లాసిఫికేషన్ మీద ఎక్కువ ప్రశ్నలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఫిజియాలజీ నుంచి ఏడు లేదా ఎనిమిది ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అలాగే కణజీవ శాస్త్రం నుంచి సుమారుగా ఎనిమిది నుంచి పది ప్రశ్నలు అనేవి వస్తున్నాయి అలాగే జెనెటిక్స్ ఇవల్యూషన్ బాట్నీ జువాలజీ రెండిటిల్లోనూ చదవటం జరుగుతుంది వాటి నుంచి కూడా తొమ్మిది పది ప్రశ్నలు అనేటువంటివి వస్తూ ఉన్నాయి తక్కువ ప్రశ్నలు ఇప్పటి వరకు ఇచ్చినటువంటిది ఈ మాలి బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ జీవ సాంకేతిక శాస్త్రము దాని అనువర్తనాలకు సంబంధించి ఇక గత సంవత్సరం ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న పత్రంలో తక్కువ ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే రిప్రొడక్షన్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ జీవుల్లో ప్రత్యుత్పత్తి మొక్కల్లో ప్రత్యుత్పత్తి అనే టాపిక్ల నుంచి కూడా తక్కువ ప్రశ్నలు అనేటువంటివి వచ్చినాయి అలాగే వృక్ష అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రం నుంచి కూడా ప్రశ్నలు తక్కువగా ఉంటున్నాయి అలాగే అదే స్వరూప శాస్త్రం నుంచి అధికంగా ఉండడం అనేది గమనిస్తున్నాం ఓకే సార్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్లో చూసినట్టయితే కొండలరావు గారు నమస్కారం సార్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ ఫిజిక్స్ సంబంధించి అంటే మనం ఏమేమి లెసన్ చదువుకుంటే బాగుంటుంది నీటికి తర్వాత ఎటువంటి క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫిజిక్స్ గురించి చెప్పే ముందు ఈ మధ్యలోనే ఎన్సీఆర్టీ అంటే సిబిఎస్ఈ వాళ్ళే కండక్ట్ చేసినటువంటి జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ చూసినట్లయితే అందులో ముప్పై ప్రశ్నలు ఈచ్ క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ చొప్పున ఉన్నాయి కానీ ఈ సంవత్సరం ఎన్సీఆర్టీ ఆర్ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన ఈ ఎగ్జామ్లో కాన్సెప్ట్ బేస్డ్గా ఉండేటువంటి ప్రశ్నలు నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ టెక్స్ట్ బుక్ బేస్ వే ఎక్కువగా రావడం జరిగింది కాబట్టి విద్యార్థులు ఒకసారి చూసుకుంటే అవి ఎంత చిన్న ప్రశ్న అడిగారో మనకు అర్థం అవుతుంది ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను రెండు మూడు ప్రశ్నలు ఒక వస్తువుని నిటారుగా పైకి విసిరాను కాలము ఎక్స్ అక్షంలో వెలాస్టీ వై అక్షంలో తీసినటువంటి గ్రాఫ్ అని అడిగారు సో వస్తువు పైకి విసిరితే పైకి వెళ్ళే కొలది దాని యొక్క వేగం తగ్గుతూ ఉంది జీరో అవుతుంది గరిష్ట ఎత్తు వద్ద తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ భూమి మీదకి పడుతుంది అంటే డైరెక్షన్ రివర్స్ అయింది రివర్స్ అయి మళ్ళీ వేగం పెరుగుతుంది నాలుగు గ్రాఫులు ఇచ్చాడు ఆ నాలుగు గ్రాఫ్లో సరి అయినటువంటి గ్రాఫ్ను గుర్తించండి అన్నాడు 
స్టూడెంట్ కి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏ కైనమాటిక్స్ అనేటువంటిది ఆ చాప్టర్ లో ఉండేటువంటి సింపుల్ బిట్స్ ఏ ఇవి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది వన్ మినిట్ లో ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్న ప్రశ్న జేఈఈ మెయిన్స్ లో రెండు మార్కులు ఇచ్చాడు అలాంటి ప్రశ్నలు తప్పకుండా నీటిలో రావడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే గురుత్వ ఆకర్షణ అనేటువంటి చాప్టర్లో కూడా యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ భూమి మీద నుంచి పైకి వెళుతుందే తగ్గుతుంది అని చెప్తాం అలాగే భూమి లోపలికి వెళుతూ ఉన్న కొలది కూడా తగ్గుతుంది భూమి కేంద్రం దగ్గర సున్న అవుతుంది అని చెప్తాం ఇది కూడా గ్రాఫికల్గా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సో హౌ జీ వేరీస్ వెన్ వీ గో ఇన్ టు ది ఎర్త్ వెన్ వీ గో అవుట్ సైడ్ అప్వర్డ్స్ ఈ రెండింటినీ కల్పించాడు ఆ గ్రాఫ్ ఇది కూడా రిప్రజెంటేషన్ అనేటువంటి చాలా సింపుల్ మూడో ప్రశ్న మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ హీట్లో తీసుకున్నట్లయితే కెలోరీ మీటరు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఏరియానే ఒక రాగి గోళాన్ని వంద గ్రాముల ద్రవ్యరాశి కలిగింది కొంత టెంపరేచర్ వరకు వేడి చేసి వంద గ్రాముల ద్రవ్యరాశి కలిగిన రాగి కెలోరీ మీటర్లో నూట డెబ్బై గ్రాముల నీరు ముప్పై డిగ్రీలు సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఉంది జారు విడిచారు ఫలిత ఉష్ణోగ్రత డెబ్బై ఐదు డిగ్రీలు అయితే ఆ రాగి గోళాన్ని ఎంత డిగ్రీల వరకు వేడి చేశారు అని అడిగారు వన్ మినిట్లో చేయగలిగిన ప్రశ్నే ఎంసెట్లో కనీసం ఒక పదిహేను ఇరవై సార్లు అన్నా ఇలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఆ బుక్ చివరి ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలనే జేఈఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఈ ప్రశ్నలను అన్నింటినీ బట్టి చూస్తే ఏంటంటే స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ కావలసినటువంటిది కాన్సెప్షనల్ క్లారిటీ సో భౌతిక శాస్త్రంలో ఉండేటువంటి బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఫండమెంటల్స్ ఇవి తరువుగా ఉండాలి రెండోది ఫార్ములాలు బాగా తొందరగా గుర్తు పెట్టుకోగలగాలి అవి రెండు ఉంటే మార్కులు భౌతిక శాస్త్రంలో తెచ్చుకోవడం ఈజీ ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న కూడా చెప్తాను కొలిజన్స్ అనేటువంటి చాప్టర్ ఉంది ఎం ద్రవ్యరాశి కలిగినటువంటి ఒక గోళం వి వేగంతో ప్రయాణిస్తూ ఎం బై టూ ద్రవ్యరాశి గల మరొక గోళాన్ని అభిఘాతం చేసింది ఇది సూటి అభిఘాతము అభిఘాతము ఇలాస్టిక్ స్థితిస్థాపక అభిఘాతము అభిఘాతం తరువాత ల్యామ్డా ఏ డివైడెడ్ బై ల్యామ్డా బి ల్యామ్డా ఏ ల్యామ్డా బిలు ఏమిటంటే డీబ్రాగ్లీ తరంగాల వేవ్ లెంగ్త్ అని అడిగాడు చూడటానికి ఏదో కాంప్లికేటెడ్ ప్రశ్నలు ఉంది స్థితిస్థాపక అభిఘాతంలో మనం రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు తుది వేగాలకి ఫార్ములాలు గుర్తుంటే వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ మైనస్ ఎం టూ డివైడెడ్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇంటూ యూ వన్ అలాగే రెండోది వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎం వన్ డివైడెడ్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇంటూ యూ వన్ ఇవి రెండు వేసి క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు లేదు అంత ఫార్ములాలు గుర్తులేవు ఈ స్థితిస్థాపక అభిఘాతానికి ప్రత్యావర్తక గుణకము ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని తెలుసు మన అందరికీ కాబట్టి వి టూ మైనస్ వి వన్ బై యూ సో వి టూ మైనస్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ అనేటువంటిది ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఎం వన్ యూ వన్ ప్లస్ ఎం టూ యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ వి వన్ ప్లస్ ఎం టూ వి టూ అనేటువంటిది అభిఘాతాలు అన్నింటికీ కూడా వర్తించేటువంటి నిత్యత్వ సూత్రం ఇక్కడ వి వన్ ప్లస్ వి టూ అక్కడ వి వన్ మైనస్ వి టూ సాల్వ్ చేస్తే వస్తున్నాయి డిబ్రాగ్లి వేవ్ అంతే ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎం వి ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా సింపుల్వి ఒకటిన్నర ఒకటి నిమిషాలు రెండు నిమిషాల్లో చేయగలిగినటువంటి ప్రశ్నలు ఎన్నో ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ గమనిస్తే ఏమిటంటే ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ మన తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ యాజ్ ఇట్ ఈజే ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్లని ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ అని మన టెక్స్ట్ బుక్లో చివరి ఇవ్వడం జరిగింది కనుక ఈ బేసిక్స్ అన్నింటినీ తరువుగా ఉండి ఫార్ములాలు కనుక చక్కగా గుర్తుంచుకున్నట్లయితే ఫిజిక్స్ ప్రశ్నల నలభై ఐదు చేయడానికి చాలా అవకాశం ఉంది ఫిజిక్స్లో క్లాస్ లెవెన్ క్లాస్ ట్వెల్త్లో ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ లేదా వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ క్లాస్ ట్వెల్త్లో ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు ఇది ఫిజిక్స్కు ఉన్నటువంటి సౌలభ్యం ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి వన్ మినిట్లో ఆన్సర్ చేయగలిగేటట్టు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మెయిన్ పా ప్రాబ్లమ్ని చదవంగానే కాన్సెప్ట్ ఏమిటి ఫార్ములా ఏమిటి అనేది తెలుసుకోగలిగితే సబ్స్టిట్యూషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేటువంటిది సింపుల్గా చేయొచ్చు సార్ మీ ఫిజిక్స్లో ఇంకో చూసినట్టయితే నలభై ఐదుకు నలభై ఐదు మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టు మీద అంటున్నారు దీనికి ఎలా ప్లాన్ చేసుకొని చదివితే నలభై ఐదు మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఈ మ్యాక్సిమం మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ గెస్ట్ చేయకూడదు 
నంబర్ టూ ప్రాథమిక ప్రిన్సిపల్స్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి లాస్ట్ చాప్టర్ వరకు ఉండాలి ఫార్ములాస్ బాగా క్విక్ మైండ్లో ఉండాలి టైం మేనేజ్మెంట్ బాగా చేయగలగాలి ఇలాంటివి చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఫార్టీ ఫైవ్ ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటిది ఓకే సార్ తర్వాత మనం మన కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ మన జగన్ శ్యామ్ గారిని మనం అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ ఇప్పుడు దాదాపు మీరు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మీరు బయట ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా చెప్తున్నట్టు చూస్తున్నాను అయితే దాదాపు ఇప్పుడు ఈ నీట్కి సంబంధించిన ఎటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఫస్ట్ లెట్ మీ విష్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ నీట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఐ విష్ ఆల్ ద ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ నీట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు జనరల్గా నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ ఏ బ్రీఫ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ నీట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ చూశాను అంటే లైక్ అక్కడ మనకున్న ప్రీవియస్ రిపోర్ట్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం అంటే మనం జనరల్గా స్టూడెంట్స్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి ఎంటర్ అయినప్పుడు లైక్ దే హ్యావ్ టు డిసైడ్ అనమాట విత్ సబ్జెక్ట్ దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అండ్ విత్ సబ్జెక్ట్ దే హ్యావ్ టు ఎండ్ అనేది ఒక బిగ్గెస్ట్ క్రైటీరియా మనం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాసినప్పుడు దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ విచ్ ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు ఫాలో సో జనరల్గా ఏంటంటే బైబిల్ స్టూడెంట్స్కి ఒక స్ట్రాంగ్ నోషన్ ఏముంటుందంటే ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్ లైక్ ద ఫస్ట్ దే స్టార్ట్ విత్ బయో అంటే బాటనీ అండ్ జువాలజీ పేపర్ ఫస్ట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేసి తర్వాత ఫిజిక్స్కి వస్తారనమాట కానీ లాస్ట్ ఇయర్ ఏమైందంటే ట్రికీగా కెమిస్ట్రీ పేపర్ వాజ్ కంపారిటివ్లీ లిటిల్ బిట్ మోర్ టఫ్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అంటే టఫ్నెస్ అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ క్వశ్చన్లో ఉన్న డెప్ పార్ట్ తీసుకుంటే ఎప్పుడైనా ఫిజిక్స్ కంపేర్ చేస్తే కెమిస్ట్రీ ఎప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది బట్ దెన్ టైం కన్జ్యూమింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎక్కువ ఉండే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఇట్ వాజ్ బిట్ మోర్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ పర్స్పెక్టివ్లో తీసుకుంటే నేను నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి సి పర్టికులర్లీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ పర్టికులర్ మీరు యాజ్ యూజువల్గా ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది డెఫినెట్గా మీరు ఫస్ట్ స్టేజ్లో అది కంపల్సరీ మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ అవర్ తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెప్లికా ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ అనమాట అంటే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఈ తెలుగు అకాడమీ అనేది ఎన్సీఆర్టీ నుంచి వాళ్ళు రిప్లికా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ కంటెంట్ సేమ్ ఉంటుంది మన సార్లు చెప్పే చెప్పే దాన్ని బట్టి కొన్ని పాయింట్స్ ఇప్పుడు కెమిస్ట్లో కూడా సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ దేర్ మే బీ ఫ్యూ ఫార్ములాస్ ఆర్ దేర్ మే బీ ఫ్యూ టాపిక్స్ వేర్ దే మే బీ మిస్సింగ్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న కెమిస్ట్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని తీసుకుంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా ఇలిట్ ఇలిస్ట్రేటివ్ క్వశ్చన్స్ మన తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఏంటంటే ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోయి తర్వాత దాంట్లో కెమిస్ట్రీలో మనకు మెయిన్గా త్రీ పార్ట్స్ ఉంది కాబట్టి ఒకటి ఆర్గానిక్ తర్వాత ఇన్ఆర్గానిక్ అండ్ ఫిజికల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నీట్ ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే దాంట్లో మనకి కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ చేశారు అనమాట టోటల్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ని ద క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బిన్ డివైడెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంటూ త్రీ పార్ట్స్ అరౌండ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఐ మీన్ ఆర్గానిక్ ఇన్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఫిజికల్ తీసుకుంటే ఈక్వల్లీ ద క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బిన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఐ మీన్ రఫ్లీ ఐ కెన్ సీ దట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ టెన్ అట్లా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అట్లా ఈ త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు సో మీరు స్టూడెంట్స్గా మీరు కెమిస్ట్రీ ఒక స్ట్రాటజీ డెవలప్ చేసుకొని ఫస్ట్ యూ యూ స్టార్ట్ విత్ ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్లో మీరు పర్ఫెక్ట్గా మీరు జీఓసీ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది ఆ జీఓసీ మీరు ఎంత బాగా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా మీరు చదువుకుంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు ద వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యు యూ గోంట్ గెట్ ఇన్ ద నీట్ ఎగ్జామ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ జీఓసీ అనే చాప్టర్ని మీరు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్లో ఫస్ట్ దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా చదువుకుంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్పీక్స్ దట్ యూఆర్ కంప్లీటింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇస్ డన్ ఆ జీఓసీ చాప్టర్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్గా చదువుకుంటే నేను జీఓసీ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయి ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయని నేను మీకు చెప్పాను అవసరం లేదు ఇది ఆల్ ఇండియా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి జీఓసీ ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అక్కడి నుంచి మీరు జీఓసీ పర్ఫెక్ట్ కాగానే ఇంకా మీకు చాప్టర్స్ అన్నీ కంటిన్యూస్గా ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్లో మీకు ఏమేమి చాప్టర్స్ ఉంటాయి అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు
దాంట్లో ఉన్న మెయిన్ డిఫికల్ట్ ఫార్ములాస్ని మన గ్రూప్లో పెట్టుకొని ఆన్ అండ్ ఆఫ్ మోడల్స్ మనం రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఈ త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కెమిస్ట్రీని మనం రెగ్యులర్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మనం ప్రిపరేషన్ తీసుకెళ్తే డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ బెట్ దట్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ కమ్ అవుట్ ఇన్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ కంపల్సరీ మీకు కెమిస్ట్రీలో బ్రహ్మాండమైన మార్క్స్లో రావడానికి డెఫినెట్గా మీకు మంచి అవకాశం ఉంది సో కెమిస్ట్రీ ఈజ్ లైక్ ఏ కెటలిస్ట్ అనమాట నీటిలో ఏంటంటే కెమిస్ట్రీ ఈజ్ వెరీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అండ్ ఇట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ బిట్వీన్ బయో అండ్ ఫిజిక్స్కి మధ్యలో కెమిస్ట్రీ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ యాక్స్ లైక్ ఏ కెటలిస్ట్ కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకొని ఈ లాస్ట్ మినిట్ ఇంకా మనకు ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ డేస్ ఉంది కాబట్టి మీరు ప్యానిక్ అయిపోయి ప్రతి పేజ్ని మీరు కంటిన్యూస్ చదువుకోకుండా ఒక ఒక స్ట్రాటజిక్గా మీరు కెమిస్ట్రీలో స్ట్రాటజిక్గా ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ మీకు నెక్స్ట్ ఇన్ఆర్గానిక్ తర్వాత ఫిజికల్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వస్తే మీకు బ్రహ్మాండంగా రిజల్ట్స్ వస్తాయి డెఫినెట్లీ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉన్న ఎంట్రన్స్ ఎగ్జాము నేషనల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జాము నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి టైమ్ మేనేజ్మెంట్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు అటెంప్ ద క్వశ్చన్స్ జువాలజీలో మనకు ఏ విధంగా వస్తున్నాయి అంటే ఓవరాల్గా మనం ఏ పార్ట్స్ చూసుకోవాలి అంటే బాటనీలో మనకు బయాలజీలో సంబంధించి బాటనీ జువాలజీ ఉంది కదా సార్ ఈ రెండింటి మీద మీరు ప్రధానంగా ఎట్లా వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు మొత్తం జీవశాస్త్రం లెవెంత్ క్లాస్ ట్వెల్త్ క్లాస్ రెండు ఆధారంగా చేసుకుని నైంటీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ నైంటీలో మనం ఖచ్చితంగా ఇది బాటనీ జువాలజీ అని చెప్పలేం కొన్ని అయితే ఓకే జనరల్గా ఉండేవి కానీ కాకపోతే జువాలజీ రిలేటెడ్లో కానీ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి అని అంటే మ్యాచింగ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని వస్తాయి ఈ మ్యాచింగ్ టైప్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందాక మాస్టర్ చెప్పినట్టు ఫిజిక్స్లో చెప్పినట్టుగా మల్టిపుల్ చాప్టర్స్లో డిఫరెంట్ చాప్టర్స్లో ఒక్కొక్కటి తీసి సన్న సంధానపరచమంటాడు అది అవి ఒకటి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకో అయితే దాంట్లో ఏంటంటే పిల్లలకి ఒక క్లూ దొరుకుతుంది ఒకటో రెండో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి సింపుల్గా తెలిసిన ఛాయిస్ ఉంటుంది ఆప్షన్ మ్యాచింగ్ ఇప్పుడు ఏ అండ్ ఐ ఉందనుకోండి ఏ ఐ ఉన్నటువంటి ఇంక ఒక్కోసారి ఒక్కటే ఉంటుంది ఇంకా మిగిలిన చూడకోకుండా దాన్ని టిక్కు పెట్టేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఇంకొకటి కూడా ఉన్నట్టుంటే ఆ ఈ రెండు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అట్లా సరిపోతుంది మ్యాచింగ్ టైప్ వరకు అయ్యి తర్వాత ఎక్కువగా ఇంకేంటంటే కొన్ని సీక్వెన్స్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఈవెంట్స్ ఇప్పుడు మొన్న పేపర్లో ఇప్పుడు శుక్రకణం ప్రయాణం మీద అంటే పాత్ ఆఫ్ ఆర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద స్పెరమ్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ద స్పెరమ్ ఎన్కౌంటర్స్ ద ఫాలోయింగ్ అని ఇచ్చాడు ఏమేమి ఉంటాయంటే అక్కడ ఫస్ట్ రెటీ టెస్టిస్ తర్వాత ఈ వ్యాస ఎఫరెన్షియా ఎపిడెడిమిస్ ఆ తర్వాత వ్యాస్ ఎఫరెన్స్ సెమినల్ వెస్కిల్స్ ఉంటాయి ఇవి జంబులింగ్ చేసి ఇస్తాడు సో దీన్ని డయాగ్రామ్ ఫాలో అవుతూ ఆ సీక్వెన్స్ని స్టూడెంట్ నోట్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అట్లాగే ఈ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ సీక్వెన్స్ అలాగే ఇప్పుడు హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అయ్యేటప్పుడు దేని నుంచి ఎలా వెళ్తుంది ఇప్పుడు శరీరం నుంచి రైట్ ఆరికిల్కి వస్తుంది ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అక్కడి నుంచి అది రైట్ వెంట్రికిల్కి వచ్చి పల్మనరీ ఆర్టరీ ద్వారా లంగ్స్కి వెళ్తుంది లంగ్స్ నుంచి మళ్ళీ పల్మనరీ వెయిన్ ద్వారా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్కి వస్తుంది లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అది అయోర్టా ద్వారా శరీరంలో ఉండేటటువంటి భాగాలన్నిటికీ కూడా వ్యాపిస్తుంది తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్లు ఏంటంటే కొంచెం అప్లైడ్ నాలెడ్జ్గా ఉండేటట్టుగా కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి హీమోగ్లోబిన్కి ఆక్సిజన్ ఎఫినిటీ అనేది ఆల్వియోలార్ ఆల్వియోలైలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఊపిరితిత్తులు దాంట్లో అదే కణజాలాల్లోకి వెళ్తే అక్కడ తక్కువ పీఓటు ఉంటుంది కాబట్టి దానికి అక్కడ వియోజనం తొందరగా ఉన్న ఆక్సిజన్ వదిలేసి సీఓటూని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే సీఓటూ అనేది ఆ ప్లాస్మాలో డిజాల్వ్ అయినప్పుడు వీక్ యాసిడ్ కార్బానిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది యాసిడ్ కాబట్టి పీహెచ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఈ పీహెచ్ ప్రభావం ఎట్లా ఉంటుంది ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ యొక్క ఆక్సిజన్ ఎఫినిటీ మీద అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అలాగే ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేటటువంటిది పల్మనరీ ఆర్టరీలో ఎక్కువ ఉంటుందా పల్మనరీ వెయిన్లో ఎక్కువ ఉంటుందా అని ఇప్పుడు జనరల్గా లంగ్స్ నుంచి పల్మనరీ వెయిన్ ద్వారా లెఫ్ట్ ఆర్కిల్లోకి వచ్చే దాంట్లో ఉండే ప్రెషర్ కంటే పల్మనరీ ఆర్టరీ ద్వారా లంగ్కి వెళ్ళేటటువంటి దాంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది ఎంద
యూరియా సింథసిస్ అనేది లివర్లో జరుగుతుంది కాబట్టి లివర్ నుంచి ఈ బ్లడ్ను బయటకు తీసుకొచ్చేటటువంటి బ్లడ్ వేసలు ఏది అయితే ఉందో దాంట్లో యూరియా కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లు ఏమిచ్చాడు హిపాటిక్ ఆర్టరీ హిపాటిక్ వెయిన్ రీనల్ ఆర్టరీ రీనల్ వెయిన్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు వీటన్నిటిలో లివర్లో యూరియా సింథసైజ్ అయిన తర్వాత ఆ యూరియా రిచ్ బ్లడ్ని బయటకు తీసుకొచ్చేది ఏం తీసుకొస్తుంది హిపాటిక్ వెయిన్ తీసుకొస్తుంది సో ఈ విధమైనటువంటి ఈ అప్లికేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అది టెక్స్ట్ బుక్లో డైరెక్ట్గా ఉండదు అది స్టూడెంట్ తన యొక్క కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేసుకుని దాని అలాంటి ప్రశ్నలు ఆన్సర్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్కువ లెంగ్దీ క్వశ్చన్స్ ఒకటి ఉంటున్నాయి క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ నాలుగు వాక్యాలు ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్స్ ఒక్కొక్కటే రెండేసి వాక్యాలు ఉండే ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ వీటిలో ఒక్కోసారి ఏం అడుగుతున్నాడంటే ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ నాలుగు ఇచ్చి పైన ఇచ్చినటువంటి నాలుగు వ్యాఖ్యల్లో సరి అయిన రెండు వ్యాఖ్యలు గుర్తించము అని అంటున్నాడు అక్కడ సరి కాని వ్యాఖ్యలు సరి అయిన వ్యాఖ్యలు అనే దానికి ఇన్కరెక్ట్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు సరి అయిన తక్కువ అడుగుతున్నాడు ఆ మొట్టమొదటి ఇచ్చే సరి ఏం చేస్తున్నాడంటే సరి అయిన ఇస్తున్నాడు స్టూడెంట్ ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తాడు మనమైనా అందుకని ఏం చేస్తున్నాడు ఆ ఇన్కరెక్ట్ అనేది సరిగ్గా చదవకపోవటం వలన కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ పెట్టేసి నేను బాగా ఆన్సర్ చేశాను అనుకుంటున్నాడు తెలుసు తనకి కానీ ఇక్కడ ఆ స్లిప్స్ లేకుండా ఇచ్చినటువంటి మాస్టర్ స్టేట్మెంట్లో కీ వర్డ్ ఏంటి కరెక్ట్ అడిగాడా ఇన్కరెక్ట్ అడిగాడా అనే దాని మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టి అది అవసరమైతే ప్రశ్నాపత్రం మీద దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకుంటే మైండ్లో రిజిస్టర్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ రాంగ్ ఆప్షన్సు లేకపోతే రైట్ ఆప్షన్సు అతను పెట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని ఇలా ఈ కొన్ని చాప్టర్స్ బయాలజీలో తీసుకున్నట్లయితే ఉదాహరణకి ఈ మానవ శరీర ధర్మ శాస్త్రం హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ చాప్టర్కి వన్ క్వశ్చన్ మినిమం ఇస్తున్నాడు సో ఎయిట్ చాప్టర్స్ దాకా ఉన్నాయి ఇవి ఎయిట్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఒక్కోసారి ఈ వర్డ్ స్పెల్లింగ్లో కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట అక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ అలాంటిదే ఈ రెటీనాలో ఉండేటటువంటి సెల్స్ మీద అడిగాడు మనకి రుడాప్సిన్ అనేది ఆప్సిన్ ప్లస్ రెటీనాల్ ఆర్ఈటిఐ ఎన్ఏఎల్ ఉంది ఇంకొక ఆప్షన్లో ఆర్ఈటిఐ ఎన్ఓఎల్ ఉంది ఓకే సార్ ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ ఎన్ఓఎల్ పెట్టొచ్చారు అది తప్పు ఆర్ఈటిఐ ఎన్ఏఎల్ ఉండదే పెట్టాలి అది ప్రోటీన్ అది సో అలా కొంచెం ఎక్కడైతే ఇట్లా మెలిక వేయడానికి వీలుందో అలాంటి మీద వాటి మీద కొంచెం దృష్టి కనుక పెట్టినట్లయితే ఏమీ కష్టమేమి ఉండదు నైంటీ క్వశ్చన్స్ సరిగ్గా చేసుకోగలిగితే సెవెంటీ మినిట్స్లోనే ఆన్సర్ చేసే ఇది ఉంటుంది దే నిడ్ నాట్ గెట్ ప్యానిక్ తర్వాత ఈ కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి మనకి జీవసాయ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్లో ఆ టేబుల్స్ ఆధారంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు దాంట్లో బాటనీ పార్ట్ మ్యాటర్ లేదు హెర్బేరియంలో ఈ కింది వానలో హెర్బేరియంలో ఉండే లేబుల్ మీద ఫిగర్ కానటువంటిది ఏమిటి అన్నాడు అది లొకేషన్ ఇచ్చాడు నేమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఇచ్చాడు నేమ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఇచ్చాడు హైట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ అన్నాడు ఏది అని అన్నాడు అవి ఆ లిస్ట్ అక్కడ ఇచ్చాడు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చాడు అది ఒకసారి చూసుకుంటే అది చేయగలుగుతారు అట్లాగే జువాలజీలో ఈగ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చాడు అది రిటర్న్ మామూలుగా కంటెంట్ డిస్కషన్లో లేదు ఒక టేబుల్లో ఇచ్చాడు మ్యాన్ను హౌస్ ఫ్లై డ్రోసోఫిలా ఇట్లా కొన్ని యానిమల్స్ ఇచ్చి దాని యొక్క జెనరిక్ నేమ్ ఫ్యామిలీ నేము ఆర్డర్ నేము క్లాసు ఫైలం ఎలా ఇచ్చాడు ఆ టేబుల్ చూసినప్పుడే ఈ హౌస్ ఫ్లై క్లాసిఫికేషన్ ఉంది ఆన్సర్ చేయగలుగుతాడు స్టూడెంట్ కాబట్టి ఆ టేబుల్స్ మీద ఎన్సీఆర్టీ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి టేబుల్స్ మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టవలసిందిగా నేను చెప్తున్నాను ఎస్పెషల్లీ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ వీటిల్లో టేబుల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అలాగే బయోమాలిక్యూల్స్లోనూ వీటిల్లో కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి వీటి మీద దృష్టి పెడితే వాళ్ళు ఇకాలజీలో ఒక ప్రశ్న ఏమిచ్చాడంటే ఐడెంటిఫై ద స్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫై ది ఆన్సర్ విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఇంటరాక్షన్ అన్నాడు ప్లస్ మైనస్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ప్యారసైటు ప్లస్ లాభం పొందుతుంది హోస్టు నష్టం పొందుతుంది కాబట్టి ప్లస్ మైనస్ అంటే అక్కడ ప్యారసైటిజం ఇచ్చాడు మ్యూచువాలిజం ఇచ్చాడు కమెన్సలిజం ఇచ్చాడు ఇలాంటి వాటిల్లో ఈ ఒక్కదాన్నే అతను పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ టేబుల్లో ఉంది టేబుల్ చూస్తే టక్కని పెట్టగలుగుతారు
ఓకే సార్ ఇంకొక మనకు ఇప్పుడు ఒక ఫోన్ కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు వారి యొక్క ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం సార్ హలో 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 నమస్కారం చెప్పండి ఎవరు మీ పేరు చెప్పండి మీ ప్రశ్న హలో హలో సార్ మీ మీ టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేసి అడగండి అమ్మా నేను ఈషా మాట్లాడుతున్నా ఆ ఈషా గారు ఈషా గారు మీ ప్రశ్న ఏంటి ఏ సబ్జెక్టు మీ ప్రశ్న సర్ మై మై డౌట్ ఇస్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ కెమిస్ట్రీ ఆ శ్యామ్ శ్యామ్ జగన్ శ్యామ్ గారు చెప్తారా ఆ బోలే ఈషా వాట్స్ ద డౌట్ టెల్ మీ ఈషా సర్ హౌ టు డీల్ విత్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ yeah i i already told you now are you comfortable in english yes sir i am comfortable in english okay so already i told you your need preparation sh- should start with the organic only uh, yes, and sir. and as already i told you you just focus on goc 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 ka matlab aapko pata hai na uh, yes sir yeah you, uh, you have to concentrate on goc general organic chemistry uh, okay. then from there you ha- you can enter into the first year part of the organic chemistry that is hydrocarbons uh okay, then from there you can go to the subsequent chapter so goc you have to concentrate more like uh, all the i mean uh, sub topics like inductive effect mesomeric effect hyper conjugation then uh, reaction intermediates like carbocations carbanions free radicals free radicals all these topics you have to just go through them properly and you have to study their trends okay and uh, special cases uh, all this you have to go through thoroughly then automatically okay. the, the, that that is the main area where you need to focus then once you are thorough here you can go to the second year part and in second year part also it will be very easy for you to uh, i mean continue with the organic chemistry part i mean from first year to second year you, have, you can go like this okay sir yes okay sir thank you tarata manu inko chusinatte physics subject lo manu konnalra garu meeku pratheekanga physics subject lo etuvandi ante ekkuva communication system meeda prashnalu ravane chaala mandi antuntaru ante ekkuva deentlo nunchi ekkuva avakasham undi prashnalu communication system lo definitely ga avakasam vastadu sir hmm అలాగే అంటే స్టూడెంట్కి ఎలా ఉండాలంటే మెకానిక్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కారణం ఏంటంటే ఆ చాప్టర్ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద చాప్టర్లు అందువలన అవి కాకుండా స్టూడెంట్ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి అటామిక్ ఫిజిక్స్ అటామిక్ ఫిజిక్స్ తర్వాత న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ ఫిజిక్స్ సెమీ కండక్టెడ్ డివైసెస్ ఇక్కడ చిన్న చిన్నవే నాలుగు పాటలు ఉన్నాయి డెఫినెట్గా మూడు క్వశ్చన్లు అన్నా వస్తాయి నాలుగు మూడు క్వశ్చన్లు వస్తాయి అది డిఫికల్ట్ ఏరియా కూడా కాదు అలాగే ఆప్టిక్స్ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇలా చిన్న చాప్టర్లు సౌండ్ అండ్ వేవ్స్ ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న చాప్టర్లు ప్లస్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఎర్రర్స్ చాలా ఈజీ డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వెర్నియర్ క్యారిపర్స్ ఇలాంటి వాటిలో ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాటిలో కూడా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు కనుక బ్యాలెన్స్డ్గా విద్యార్థి చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి చాప్టర్లో ప్రశ్న ఇస్తున్నారు కనుక అవన్నిటినీ మెయిన్ ఫిజిక్స్లో కావాల్సింది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి నంబర్ వన్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఇఫ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ అప్లికేషన్ అనేటువంటిది ఫార్ములాస్ అన్నీ కనుక మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎందుకంటే ప్రతి క్వశ్చన్కి టైం ఉన్నది వన్ మినిటే ఎక్కువ టైం ఉన్నట్లయితే ఫార్ములా డిరైవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ అంత అవకాశం ఇక్కడ లేదు కనుక ఫార్ములాస్ బేస్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్వల్పకాలంలో ఇంకా చాలా షార్ట్ పీరియడ్ ఉంది ఫిజిక్స్ ముఖ్యంగా తీసుకున్నట్లయితే ఒకసారి కాన్సెప్ట్స్ రివైజ్ చేసుకోవడం తర్వాత ఆ ఫార్ములాలన్నీ కూడా వీలైనంత గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం చేస్తే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో క్విక్గా వస్తాయి అనమాట మెయిన్గా ఏమిటంటే నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది టూ ఇయర్స్ ఎక్వైర్ చేశారు పిల్లలు ఈ ఎక్వైర్ చేసిన నాలెడ్జ్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి మార్కుల ద్వారా మార్కుల కింద ఎన్ని మార్కుల కింద మార్చుకోగలిగితే అంత అడ్వాంటేజ్ తీసుకొచ్చుకోగలుగుతారు దానికోసం కావాల్సింది ఏంటంటే క్విక్ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ ఫార్ములే ఆ ఫార్ములాలు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేయడం సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు అలాంటివి అవాయిడ్ చేయటం యూనిట్స్ కన్వర్షన్స్ ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్లో ఆ యూనిట్స్ కన్వర్షన్ కరెక్ట్గా చేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా శ్రద్ధగా తీసుకుంటే ఫిజిక్స్ మార్క్స్ బాగా పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే సార్ డిస్కషన్లోకి వెళ్ళే ముందు మరి ఒక మరొక ఫోన్ కాలర్ ఉన్నారు వారి ప్రశ్న చూద్దాం సార్ హలో హలో చెప్పండి అమ్మా మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు కవిత సార్ ఏ ప్రశ్న అడుతున్నారు ఏ సబ్జెక్ట్ అమ్మా నాకు బాట్నీలో డౌట్ ఉంది బాట్నీ ప్రతాప్ గారు మీరు దానిపైన చెప్పమ్మా కవిత 
సార్ నాకు ఎస్ఎస్ఎం రీజన్స్ గురించి చెప్పగలరా కొంచెం అమ్మ ఎస్ఎస్ఎం రీజన్ మనకి యాక్చువల్ గా ఎయిమ్స్ ఎగ్జామ్ లో ఉంది నీట్ ఎగ్జామినేషన్ లో స్టేట్మెంట్ కింద మార్చారు ఎసర్షన్ రీజన్ లో ఎసర్షను రీజను అవి కరెక్టా కాదా తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎసర్షను రీజను టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చిన మ్యాటర్ నుంచి ఉంటే కరెక్ట్ కింద తీసుకుంటాము ఇక తర్వాత స్టేజ్ లో చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎసర్షను రీజను కరెక్ట్ అయితే ఒకటి కానీ రెండు కానీ ఆన్సర్ కింద రావచ్చు ఈ ఎసర్షన్ ని రీజను వివరించేటట్టు అయితే మనం సాధారణంగా ఒకటి అనే ఆన్సర్ తీసుకుంటాం వివరించకపోయేటట్టు అయితే ఎసర్షన్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై రీజన్ అయ్యేటట్టు అయితే రెండు అనేటువంటి ఆన్సర్ సాధారణంగా తీసుకుంటాం ఇక మూడో రకమైనటువంటి జవాబు ఎసర్షన్ రీజన్ నుంచి ఉన్నది ఏంటంటే ఎసర్షన్ కరెక్ట్గా ఉంది ఎసర్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ రీజన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అలాగే నాలుగో రకమైనటువంటి జవాబు ఎసర్షన్ ఈజ్ ఫాల్స్ రీజన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇవి ఎయిమ్స్కి ప్రస్తుతం ఇస్తున్నారు నీట్ వరకు వచ్చేటట్టు అయితే రెండు స్టేట్మెంట్లుగా ఇస్తున్నారు స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది స్టేట్మెంట్ వన్ అండ్ టూ రెండు కరెక్టా కాదా చాలు అందులో ఒకటి రెండో దాన్ని వివరిస్తోంది లేదుతో సంబంధం లేదు స్టేట్మెంట్ వన్ అండ్ టూ కరెక్టా కాదా అనేటువంటి అంశం చూడాలి స్టేట్మెంట్ రెండు కరెక్ట్ అయితే ఒక ఆప్షన్ తీసుకుంటాం అలా కాకుండా రెండు స్టేట్మెంట్స్ తప్పు కావచ్చు రెండు స్టేట్మెంట్స్ తప్పైతే ఇంకొక ఆన్సరు సాధారణంగా రెండు కానీ నాలుగు ఆన్సర్గా కానీ ఇస్తున్నారు ఇక మూడో రకమైనటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి ఒక స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అయ్యి రెండో స్టేట్మెంట్ ఎన్ ఎన్కరెక్ట్గా ఉండటం తప్పుగా ఉండటం అనేటువంటిది ఇది మూడో రకమైనటువంటిది ఇక నాలుగో రకం మొదటి స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ రెండో స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఇక్కడ ఇవి అసర్షన్ అండ్ రీజన్ రకం క్వశ్చన్స్ కంటే చాలా సులభం కింద మనం కన్సిడర్ చేయాలి రీజన్ ఏంటంటే వివరిస్తుందా లేదా అనేటువంటి అంశం ఇందులో తీసేశారు అది వివరిస్తుందా లేదా అనేది ఒక్కొక్కసారి మనకి ఒకటి రెండు ఆన్సర్ల మధ్య చాలా సంక్లిష్టత అనేది ఉంటుంది అదనపు సమాచారం అంటే పుస్తకం దాటి వెళ్తే కానీ ఒక్కొక్కసారి కరెక్ట్ అయినటువంటి ఆన్సర్ క్లారిటీ లేని సందర్భాలు ఉంటాయి లక్కీగా మనకి నీట్ ఎగ్జామినేషన్లో మాత్రం ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఏది రెండు కరెక్టా కాదా ఒకటి కరెక్టా లేదా రెండు రెండు కరెక్టా రెండు ఎన్ కరెక్టా అనేటువంటి అంశం పరిశీలిస్తే సరిపోతుంది నీటి వరకు ఈ స్టేట్మెంట్స్కి సంబంధించినవి సులభం చేసేసారు రెండు లేదా మూడు స్టేట్మెంట్స్ మనకి బాట్నీ పార్ట్లోంచి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అదే రకంగా డయాగ్రామ్స్ కూడా ఒక మూడు నాలుగు టెక్స్ట్వల్ డయాగ్రామ్స్ జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకుంటే వాటి నుంచి కూడా మూడు ఇంటూ నాలుగు పన్నెండు మార్కులు సులభంగా మనం సెక్యూర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మరొక ఫోన్ కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు హలో నమస్కారం మీ పేరు చెప్పండి మీ పేరు చెప్పండి మీ ప్రశ్న ఏంటి సబ్జెక్ట్ పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ లో బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి దాంట్లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామ్ లో ఎవ్రీ మార్క్ టెస్ట్ లో గానీ కాలేజ్ ఎగ్జామ్ లో గానీ తను మాత్రం అక్కడ పొరపాటు చేస్తుంది ప్లస్ మాలిక్యులర్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఆ చాప్టర్ లో కూడా ఏది చదివితే బాగుంటది అనేది కొంచెం ఆ టాపిక్ ఎలాబరేటెడ్ గా ఉంది దాంట్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్స్ వివరిస్తారు మనకు పెడిగ్రీ అండ్ మోలిక్యులర్ దాని మీద కొంచెం డౌట్స్ ఉన్నాయండి దాని మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఏదైనా వచ్చే అవకాశం పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ మీద ఇప్పుడు మొన్న రెండు నీట్ వన్ నీట్ టూ ఈ రెంట్లో కూడా ఇవ్వలేదండి పెడిగ్రీ అనాలిసిస్లో పెడిగ్రీ అనాలిసిస్ అంటే వంశానుక్రమణిక అని అంటాం మనం దాని మీద కొన్ని సింబల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ డైమండ్ షేప్డ్ సింబలు సర్కులర్ సింబలు సర్కులర్గా ఉంటేనే ఉన్నా మే ఫిమేలు డైమండ్ షేప్డ్గా ఉంటే మేలు ఇట్లా దాని మీద సింబల్స్ ప్రకారం ఉండాలి అది ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే పర్వాలేదు ప్రాక్టీస్ చేసుకోకపోతే అది వదిలేయండి ఒక ప్రశ్న వల్ల పెద్ద పోయేది ఏమీ లేదు కంగారు పడాల్సిన పని ఏమీ లేదు అది పెడిగ్రీ గురించి రెండవది మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్లో చాలా సింపుల్గా ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ టైము జెనెటిక్ కోడ్ మీద ఒక ప్రశ్న అడిగారు ఏయూజీ స్టార్ట్ కోడాన్ని గుర్తించండి అని అన్నారు ఇక్కడ కొండ గుర్తులు ఏయూజీ అగ్ జియూజీ గగ్ అగ్ అండ్ గగ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే అవి స్టార్ట్ కోడాన్స్ రాసేస్తారు అలాగే యుఏఏ యుఏజీ యుజిఏ ఉన్నాయి ఊ ఉగ్ ఉగా 
అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఓకర్ యాంబర్ ఓపాల్ అనేటటువంటివి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు తర్వాత ఒక ప్రశ్న ఈ బయోమాలిక్యూల్స్లో సల్ఫర్ కంటైనింగ్ ఎమైనో యాసిడ్ అని అడిగాడు సల్ఫర్ కంటైనింగ్ ఎమైనో యాసిడ్స్ మన పరిధిలో ఉన్నటువంటివి రెండే మిథియోనిన్ సిస్టీన్ అని ఎంసి అనే కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంసి అంటే మెడికల్ కాలేజ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎం మిథియోనిన్ సి సిస్టోనిన్ ఈ రెండులో ఏది ఉండా అది సల్ఫర్ కంటైనింగ్ ఎమైనో యాసిడ్ అయిపోతుంది మీకు ఇట్లా కొన్ని కోడ్స్ పరంగా కొన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్లో ఈ ఫాస్ఫో డయస్టర్ బాండ్స్ లూజ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్స్ మీద అడుగుతున్నాడు వాటికి అవి ఒకసారి చూసుకోండి అలాగే జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వచ్చేసరికి అక్కడ ఓపెరాన్ కాన్సెప్ట్లో మనకి ఇండ్యూసర్ అంటే ఏంటి అని ఇండ్యూసర్ అంటే ఆ మాలిక్యూల్ షుగర్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది అక్కడ ఉండేటటువంటిది అలాగే స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ మూడు ఉంటాయి మనకి జడ్ వై ఏ అని అలాగే ఆర్ అనేది రెగ్యులేటర్ జీను అది ఐ అనేటటువంటి దాంతో మనకి ఉదహరించడం జరుగుతుంది ఇలా కొంచెం వాటి మీద ఒక్కసారే గుర్తు పెట్టుకోండి మళ్ళీ వెళ్లే ముందు ఒకసారి ఈ మాల్క్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లాస్ట్ రివిజన్ చేసుకోండి సినాప్సిస్లో కొత్తగా ఏమీ చదవద్దు ఒకటి రెండు మీకు రాకపోయినా కంగారు పడాల్సిన పని లేదు తల్లిదండ్రులు నిబ్బరంగా ఉండి పిల్లలకు ధైర్యం చెప్పాలి అలా ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ వాళ్ళ అదృష్టం ఉంటే అవి అసలు రాను కూడా రావు పరీక్షలో మనం ఇబ్బంది పడాల్సిన పని ఏం లేదు ఓకే సార్ నెక్స్ట్ మన ఫిజిక్స్ కొండలరావు గారు ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ కు దాదాపు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఒక దానికి దాదాపు నాలుగు మార్కులు వస్తున్నాయి సార్ అయితే ఈ నలభై ఐదు మా క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి వస్తున్నాయి కదా ఎక్కువ దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పెద్ద ఎక్కువే ఉండవండి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఇయర్ మీద ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఫస్ట్ ఇయర్తో పోల్చితే అయితే ప్రతి చాప్టర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫిజిక్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి అన్ని చాప్టర్లు ఇంపార్టెంటే వన్ మార్క్ వన్ మినిట్లో ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్లు కాబట్టి ఎక్కువగా రెండు మూడు చాప్టర్లో లింక్ చేసి క్వశ్చన్లు అడిగే తక్కువే ఉంటాయండి స్ట్రైట్గానే ఉంటాయి కాబట్టి ఫార్ములా బేస్డ్గా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే అన్ని చాప్టర్లో రావడానికి అవకాశం ఉంది క్వశ్చన్లు అన్నీ కూడా సింపుల్గా ఉంటాయి జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ చదవాలి కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఫార్ములా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సబ్స్టిట్యూట్స్ అయితే క్యాల్కులేట్ చేయాలి థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా ఎసర్షన్ రీజన్ ఎవరో కూడా అడిగారు అలాంటివి కూడా అడిగే సందర్భాలు ఉన్నాయి అటువంటి వాటిని జాగ్రత్తగా స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి కరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్స్ అది ఆన్సర్ చేసే పద్ధతి ఉదాహరణకి ఒక కొలిజన్ అయితే తీసుకుందామండి రెండు పార్టికల్స్ కొలిజన్ సూటి అభిఘాతం జరిగిన తర్వాత రెండు కలిసి ప్రయాణిస్తున్నాయి అది స్టేట్మెంట్ వన్ ఈ అభిఘాతాన్ని అస్థితి స్థాపక పరిపూర్ణ అస్థితి స్థాపక అభిఘాతము అంటారు ఇప్పుడు దీనిలో రెండు స్టేట్మెంట్లు రైట్ అట్లా అనమాట అదే రెండో స్టేట్మెంట్ చెప్తుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంది ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నారు అవి ఆన్సర్ చేయడం ప్రాబ్లమాటిక్ ఎప్పుడు వచ్చి థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మరి మనకు మరొక ఫోర్ కాలర్ ఫోన్ కాలర్ అందు అట్లా ఉన్నారు వారి ప్రశ్న చూద్దాం హలో నమస్కారం అమ్మా మీ పేరు చెప్పి మీ ప్రశ్న మీ ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పండి భార్గవి గారు మీ ప్రశ్న ఏంటి ఏ సబ్జెక్ట్ లో అడుగుతున్నారు కెమిస్ట్రీ జగన్ శ్యామ్ గారు వివరిస్తారు చెప్పండి సార్ ఒక క్వశ్చన్ డౌట్ ఉంది అడగచ్చా సిల్వర్ సైనైట్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ జింక్ టు ప్రెస్పిటేట్ ప్లీజ్ గో హెడ్ ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అది అంటే రీజన్ అండ్ అజర్షన్ అది రీజన్ జింక్ సైనైట్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ సిల్వర్ సైనైట్ కాంప్లెక్స్ అదేం లేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా జింక్ అనేది ఆ రియాక్షన్ లో రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అది ఏజీ ఏజీ సిఎన్ టేక్ అండ్ వాయిస్ దట్స్ ఎ కేటానిక్ కాంప్లెక్స్ అది ఏజీ సిఎన్ టేక్ అండ్ వాయిస్ ఓకే అది బేసికల్గా కేటానిక్ కాంప్లెక్స్ అనమాట అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పైన వన్ యూనిట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఇక్కడ జింక్ అనేది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇక్కడ జింక్ ఇస్ అ రెడ్ జింక్ జింక్ ఇస్ అ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి అక్క
స్టెబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే జింక్ అనేది డిబ్లాక్ ఎలిమెంట్లో స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ స్టేబుల్ మెటల్ కదా అది జింక్ జింక్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ తెలుసు కదా నీకు జింక్ లో నీకు కంప్లీట్లీ ఫిల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది ప్లస్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ కూడా పెరుగుతుంది కదా కాంప్లెక్స్ సిల్వర్ ఇన్ సిల్వర్ కాంప్లెక్స్ ద కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఇస్ 2 అండ్ వెన్ యు గోయింగ్ టు జింక్ కాంప్లెక్స్ దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సోడియం టెట్రాసైనో జింకేట్ అన్నమాట నీకు వచ్చే కాంప్లెక్స్ అది ప్రొడక్ట్ సైడ్ వచ్చేది Na2 Zn Cn టేకెన్ 4 టైమ్స్ వస్తుంది కాంప్లెక్స్ అది అక్కడ జింక్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ పెరుగుతుంది కదా Z కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 కదా ఓకే ఓకే సార్ థాంక్యూ సార్ ఓకే సార్ మరొక ఫోన్ కాల్ ఆర్ అందుబాటులో ఉన్నారు వారి ఒక ప్రశ్న ఏంటి చూద్దాం హలో హలో ఆ చెప్పండి మామ్ నమస్కారం చెప్పండి మీ పేరు ఏంటి చెప్పి మీ సబ్జెక్ట్ బాట్నీలో న్యూమెరికల్స్ లో చాలా పాయింట్స్ పోతున్నాయండి అవి క్రాక్ చేయడానికి టిప్స్ ఏమైనా చెప్పగలరా అనిత గారు ఇప్పుడు ప్రతాప్ గారు మీకు బాట్నీకి సంబంధించి వివరిస్తారు చెప్పండి ఓకే నీట్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి అసలు మనకి న్యూమరికల్స్ అర్థమెటికల్ నాలెడ్జి అడగనే అడగటం లేదు అస్సలు ఇప్పటి వరకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ మనం ఫిఫ్టీన్లో రెండు సార్లు జరిగింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో రెండు సార్లు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో రెండు ఎగ్జామినేషన్స్ నీట్ జరిగినాయి మనకి రెండు సందర్భాల్లో కూడా మనకి ఎక్కడ కూడా న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది లేనే లేదు న్యూమరికల్స్ మీద ఫోకస్ చేయకండి కాన్సెప్ట్స్ అవి చూసుకుని జాగ్రత్తగా చదువుకోండి స్టేట్మెంట్స్ డయాగ్రామ్స్ అలాగే ప్లాంట్ నేమ్స్ మొత్తం మనకి రెండు సంవత్సరాల మీద కలిపి ఈ బాటనీ బుక్లో త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ప్లాంట్ నేమ్స్ కామన్ నేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి వాటిని ఫోకస్ చేసుకోండి న్యూమరికల్స్ అసలు అడగనే అడగటం లేదు రెండు సంవత్సరాల్లో జరిగిన నాలుగు పేపర్లో కూడా న్యూమరికల్ టచ్ చేసిన సందర్భం లేదు చూడవచ్చు కావాలంటే మీరు న్యూమరికల్స్ క్రాక్ చేయాలంటే ఇప్పుడు జెనెటిక్స్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది రేషియోస్ మెండేలియన్ రేషియోస్ అవి ఎక్కడ డామినెన్స్ వేరియేషన్ ఉంది అంటే త్రీ ఇష్ టూ వన్ అనేది మోనో హైబ్రిడ్కి తీసుకుంటాం అలా కాకుండా వన్ ఇష్టు టూ ఇష్ టూ వన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అలాగే డా హైబ్రిడ్ క్రాస్ సాధారణమైనటువంటి నిష్పత్తి అంత నైన్ ఇష్ టూ త్రీ ఇష్టు త్రీ ఇష్టు వన్ దానికి జీనోటిఫిక్ రేషియో జెన్యు రూప నిష్పత్తి అంత అలాగే పరీక్షా సంకరణం టెస్ట్ క్రాస్కి ఎంత వస్తుంది ఇవి ఒకటి చూసుకునే విధానం ఇక రెండో ఏరియా ఏంటంటే సా ఇంతకుముందు మనకి ఎంసెట్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినప్పుడు వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈ నీటి శక్మానికి సంబంధించి ఈ కణం ఏ కణం నుంచి ఏ కణానికి నీరు ప్రవహిస్తుంది అందులో ఈ సైఎస్ సైపి వాల్యూలు ఇచ్చి దేనిలోంచి దేనికి నీరు ప్రవహిస్తుంది ఇవి రెండు కూడుకుని ఏది తక్కువ నెగిటివ్ ఉంటుందో దాని నుంచి ఎక్కువ నెగిటివ్ ఉన్న కణానికి నీరు ప్రవహిస్తుంది ఇటువంటి అంశాలు తీసుకోవాలి కొంచెం మాలిక్యులార్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మీద మనకి ఈ దాని నుంచి కూడా అడిగేటువంటి ఉంది కాకపోతే నైట్రోజన్ బేసెస్ ఇవి వాటికి సంబంధించి ఇలాగే కోడాన్లు వాటికి ఎన్ని ఉన్నాయి గరిష్టంగా మనకి ఒక్క కోడాను ఉన్నటువంటి అమైనో ఆమ్లాలు ఎన్ని ఇటువంటివి అడుగుతున్నాడు తప్పించి డైరెక్ట్గా మనం ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాము క్యాలిక్యులేషన్ చేసి దాన్ని మనం మల్టిప్లై చేసి క్యాన్సిల్ చేసేటువంటి విధానంలో అడగటం అయితే మాత్రం లేదు దాని మీద వర్రీ అవ్వాల్సింది లేదు కొత్తగా ఏమి చదవకండి చదువుకున్న దాన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మరొక ఫోన్ కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు వారి యొక్క ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం హలో హలో చెప్పండి అమ్మా మీ పేరు చెప్పి మీ యొక్క ప్రశ్న ఏ సబ్జెక్టు నా పేరు మధుమిత అండి ఆ చెప్పండి మధుమిత గారు నాకు జాలిలో డౌట్ ఉంది ద మోడర్న్ మ్యాన్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్స్ ఇన్ మెయిన్ ఇక్కడ నువ్వు క్రేనియల్ క్యావిటీలో ఒకటి తీసుకోవాలి క్రేనియల్ క్యావిటీ మోడర్న్ మ్యాన్ లో 1400 cc వరకు ఉంటుంది నీకు ఎఫ్ మ్యాన్ లో వచ్చి 400 cc అట్లా ఉంటుంది చాలా తక్కువ అలాగే ఎరెక్ట్ పాశ్చర్ ఎరెక్ట్ పాశ్చర్ వచ్చే తెలుగు మోడర్న్ మ్యాన్కి ఉంటుంది అక్కడేమో ఏప్ మ్యాన్కి ఏమో కొంచెం హారిజాంటల్గా ఉంటుంది ఎరెక్ట్ పాశ్చర్ తక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత స్పైనల్ ఫ్లెక్షర్ ఉంటుంది ఇవి ఫండమెంటల్ డిఫరెన్సెస్ నీకు మన ఎన్సిఆర్టి మన బుక్లో కానీ అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ చాలా తక్కువ మ్యాటర్ ఇచ్చాడు మీరు ఎక్కువ చదువుకుని కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు దానికి దాని మీద ఎక్కువగా లాస్ట్ టైం సెట్లో ఒక సీక్వెన్స్ అడిగాడు నాన్న అది సీక్వెన్స్ ఏంటంటే ఇవి ఉన్నాయి కదా నీకు హ్యూమన్ ఎయిన్ సిస్టర్స్ వాటిల్లో సీక్వెన్స్ ప్రకారం తీసుకుంటే నువ్వు డ్రయో పితకస్ వస్తుంది తర్వాత రామా పితకస్ 
ఆస్ట్రలోపితికస్ వస్తుంది తర్వాత మూడోది హోమో క్యాబిలస్ వస్తుంది తర్వాత హోమో ఎరెక్టస్ ఆ తర్వాత హోమో శాపియన్స్ ఇవి ఈ సీక్వెన్స్ ప్రకారంగా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకో క్రేనియల్ క్యావిటీస్ వచ్చేదలికి నీకు ఈ హోమో ఎరెక్టస్ వచ్చేదలికి నైన్ హండ్రెడ్ సిసి అట్లా ఉంటుంది హోమో సేపియన్స్ వచ్చేదలికి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ సిసి అట్లా ఉంటుంది ఇంకా ముందుండ వాటికి ఆరు వందలు నాలుగు వందలు అట్లా ఉంటుంది వీటి మీదే ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు కానీ వేరేగా కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ప్రశ్నలు ఉంటల్లా నువ్వు ఆ సీక్వెన్స్ అనేది ఒకసారి రాసుకుని దాన్ని గుర్తుపెట్టుకో జువాలజీలో ఏమి అనుసరించాలి ఎటువంటి పద్ధతులు అనుసరిస్తే ఎక్కువ స్కోరింగ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ప్రధానంగా బయాలజీలో నాలుగు రకాల ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి కొన్ని ఒక పార్ట్ ఇచ్చి దాని ఫంక్షన్ మీద ఫంక్షన్ రిలేటెడ్ స్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి వన్ ఆర్ టూ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఇన్కరెక్ట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎంపిక చేసుకోమంటున్నాడు ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ కింద తర్వాత ఇందా ప్రతాప్ గారు చెప్పినట్టు రెండు వ్యాఖ్యలు ఇచ్చి దీనికి సరైన సమాధానం గుర్తించమన్నాడు అంటే రెండు కరెక్టా లేకపోతే రెండు ఇన్కరెక్టా ఏ కరెక్ట్ బి ఇన్కరెక్ట్ బి కరెక్ట్ ఏ ఇన్కరెక్ట్ అనేది ఇక్కడ అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి యాజ్ ఫార్ యాజ్ ప్రీవియస్ ఏఐపిఎంటీ నీట్ పేపర్ల వరకు తీసుకుంటే అవి అడగట్లా విద్యార్థులు దాని గురించి ఏమి భయపడక్కర్లా తర్వాత ఇక్కడ మనకు వచ్చేదలికి ఈ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో కొంచెం ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు ఏంటంటే ఇప్పటివరకు మనం చూస్తే ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ మీద అడుగుతున్నాడు అంతస్రావక వ్యవస్థ మీద హార్మోన్లు వాటి విధులు వాటి లోపాలు వీటి మీద అడుగుతున్నాడు అలాగే హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ మీద గత రెండు నీట్ ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ చూసినట్టయితే ఆరేడు ప్రశ్నల వరకు కూడా వచ్చాయి ఇవి చాలా సింపుల్గా టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్గానే ఉంటున్నాయి కానీ ఏ విధంగానూ కాంప్లికేటెడ్గా ఆ క్వశ్చన్స్ ఉండటల్లా తర్వాత మ్యాచింగ్ టైపు ఒక నాలుగో ఐదో వస్తున్నాయి ఇవి ఓ మల్టీ చాప్టర్ బేస్డ్గా ఉంటాయి ఇవి అందుట్లో ఒకటో రెండో క్లూస్ దొరుకుతాయి దాని ప్రకారంగా ఆన్సర్ చేసుకుంటా వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత ఈ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ పాపులేషను ఈకో సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అని చివరిలో బుక్లో ఒక నలభై నలభై ఐదు పేజీలు ఉన్నటువంటి చాప్టర్ ఉంది ఈ చాప్టర్లో చాలా వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అయితే ఇందుట్లో కొన్ని ఏంటంటే కేవలం మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒక జింక ఇది కాశ్మీర్లో ఏ నేషనల్ పార్క్లో ఉంటుంది అని ఇచ్చాడు అంటే అది డాచిగామ్ నేషనల్ పార్క్లో ఉంటుంది అని అట్లాగే నంబర్ ఆఫ్ బయో అది నంబర్ ఆఫ్ హాట్ స్పాట్స్ బయోడైవర్సిటీ హాట్ స్పాట్స్ నంబర్ అడిగాడు అది ఒకసారి ముప్పై నాలుగు ఉంటాయి ఈసారి బయోస్వియర్ రిజర్వ్స్ అడగచ్చు అట్లాంటి ఇలాంటి కొన్ని ఈ అలాగే జాయింట్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఏ సంవత్సరంలో ప్రతిపాదించారు అని అడిగాడు అది టెక్స్ట్ బుక్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్లో లాస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఆ చాప్టర్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్లో ఎయిర్ యాక్టు ఎయిర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్టు వాటర్ యాక్టు వైల్డ్ లైఫ్ యాక్టు అలాగే జాయింట్ ఫారెస్ట్ యాక్టు ఇవి ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారని తీసుకోవచ్చు అలాగే ఓజోన్ డిప్లీషన్ గురించి కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అని ఇట్లా వాటిని గురించి కూడా ఎప్పుడు ఏది ప్రవేశపెట్టారు అనేవి వీటి మీద కొంచెం మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్గా ఉంటాయి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ తర్వాత ఇంకొక చివరిగా లాస్ట్ చివరి కెమిస్ట్రీలో జగన్ శ్రీరామ్ గారు మనకు వివరిస్తారు అంటే ముఖ్యంగా మాకు ఈ నీటి విద్యార్థులు ఎటువంటి ప్రశ్నలు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మెయిన్గా ఫైనల్గా చెప్పే ఏంటంటే కెమిస్ట్రీలో మనకి మీరు ఈ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ అదే నేను మొదటి నుంచి నేను ఈ సెషన్ బిగినాను కానీ మీకు కూడా మీకు నేను స్పెషల్గా స్ట్రెస్ చేసేది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మీదనే మీరు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మీరు బాగా తరువుగా చదువుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసుకొని కొన్ని మేజర్ టాపిక్స్ నేను స్ట్రెస్ చేసేది ఏంటంటే ఒకటి జీఓసి ఒకటి జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఒకటి తర్వాత అక్కడి నుంచి మీరు యూ కెన్ గో ఫర్ ఆల్కహాల్ హ్యాలెట్స్ ఒక యూనిట్ తర్వాత ఆల్కహాల్స్ ఫినాల్స్ అండ్ ఈథర్స్ ఒక యూనిట్ తర్వాత కార్బనైల్ కంపౌండ్స్ తర్వాత మీకు లాస్ట్ యూనిట్ దట్ ఈస్ అమైనో కంపౌండ్స్ డైజోనియం సాల్ సైనెట్స్ అండ్ ఐసోసైనెట్స్ ఈ టాపిక్స్ని మీరు బాగా గ్రూప్లో పెట్టుకోండి అంటే హైడ్రో కార్బన్స్ మీకు ఎట్లాగో మీరు ఆ ఫ్లోలో జీఓసి తర్వాత మీరు ఎట్లాగో ఆ చాప్టర్స్ మీరు ఎంఫసైజ్ చేస్తారు కాబట్టి హైడ్రో కార్బన్స్ నేను స్పెషల్గా మిమ్మల్ని చదువుకోమని చెప్పాను 
ఈ జీవోస్ లో కూడా మీకు మెయిన్ గా ఏంటంటే అరోమాటిక్ నేచర్ అండ్ నాన్ అరోమాటిక్ నేచర్ అండ్ యాంటీ అరోమాటిక్ నేచర్ మీద ఈ మధ్యలో చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో ఆ ఏరియాను కూడా మీరు బాగా బాగా ఫోకస్ చేయండి ఇంకా మీకు పర్టికులర్లీ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వస్తే మీకు పీ బ్లాక్ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి పీ బ్లాక్లో కాంప్లెక్స్ కంపౌండ్స్ ఒకటి తర్వాత డి బ్లాక్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఒకటి చూసుకోండి తర్వాత సెకండరీ సెకండరీ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఎందుకంటే సెకండరీ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎక్కువ ఉంది పోషన్ మనకి అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్త్ గ్రూప్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్త్ డి బ్లాక్ ఎఫ్ బ్లాక్ కాంప్లెక్స్ కంపౌండ్స్ మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ కూడా కలుపుకొని ఎక్కువ సెకండరీ కెమిస్ట్రీ పోర్షన్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పోర్షన్ ఎక్కువ సెకండరీ ఉంది కాబట్టి అది మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు బ్యాలెన్స్ చేయండి తర్వాత మీకు మోల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఒక చాప్టర్ మనకు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఇన్ఆఫ్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికి మాకు ఇంత దూరం వచ్చి మాకు ఇంత చక్కని అంటే మా నీటి విద్యార్థులకు మంచి ప్రశ్నలు సమాధానాలు ఇచ్చారు ఒక అవేర్నెస్ బాగా కల్పించారు అయితే ఓవరాల్గా ఇప్పుడు మనకు ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ వివరించిన దాంట్లో మనకి ఏంటంటే ఇది ఒక నూట ఎనభై మార్కులు ఉన్నటువంటి నూట నూట ఎనభై క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నూట ఎనభై క్వశ్చన్స్కి దాదాపు ఏడు వందల ఇరవై మార్కులు ఉన్నాయి ఈ ఏడు వందల ఇరవై మార్కులని మీరు బాగా స్కోర్ చేయాలంటే మీరు వచ్చిన ప్రశ్నలే ప్రధానంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఈ నీట్లో విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాం నమస్కారం